Владимир Путин решил под камерой почтить память блокадников и парализовал работу Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге. И туда не смогли попасть близкие и родные блокадников для того, чтобы почтить память ушедших. Алексей Навальный и его команда внесены в список экстремистов и террористов. Яндекс Еда и Яндекс Такси теперь будут передавать ваши данные силовикам. А Минкульт рассказал, что он подразумевает под традиционными ценностями и какие есть угрозы нашим с вами традиционным ценностям и как с ними бороться. Очередной раунд обсуждений возможного нового вторжения России на территорию Украины и нешуточная настоящая война в интернете по поводу двух студентов, кто из них самый красивый. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске. Я Майкл Наки, вы на моем канале, подписывайтесь обязательно, ведь благодаря вашим подпискам видео смотрят все больше и больше людей. Ну и не забывайте писать комментарии, а также оставлять лайки и ставить колокольчики. Все это помогает продвижению видео и за эти действия я говорю вам большое спасибо, они действительно помогают продвигать видеоролики. Перейдем к самой нашумевшей, наверное, новости, хотя по факту она ни на что не влияет. Владимир Путин съездил на Пискаревское кладбище э, и там положил памятный венок. И а, все бы хорошо, ну то есть нормальное человеческое действие, почтить память блокадников. Более того, мы знаем, что эта тема для Владимира Путина глубоко личная, по крайней мере, именно за нее он э, как-то очень сильно наказал телеканал «Дождь», убрав его фактически из э, вещания кабельных каналов, по крайней мере, многих кабельных каналов. Помните, за опрос про то, надо ли было сдавать Ленинград для того, чтобы сохранить жизни. Забавно, что опрос придумал журнал «Телетант», и как бы это была передача на основе него, но в итоге досталось дождю, неважно. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба. Но по итогу он приехал на это кладбище, и в итоге случился коллапс. Почему случился коллапс? Потому что это 78-я годовщина снятия блокады. В отличие от Путина, есть люди, которые ходят туда каждый год, чтобы почтить память родных и близких, или просто отдать дань уважения. У них такая традиция, так заведено. Они приходят, кладут какое-то количество цветов и, собственно, затем идут по своим делам или, может быть, поминать к себе по домам. Но в этот раз у них ничего не получилось, потому что с самого утра проход на кладбище был перекрыт. И, собственно, представители кладбища говорили, что это как раз и за делегации, из различных делегаций Беглова, Путина. Вот что они говорили. Все люди, которые просто пришли сейчас возложить до трех часов, не пройдут. А вот здесь у, Нет. у вечного Нет. огня оставить цветы. В итоге люди стояли под снегом, им не давали пройти. Дмитрий Песков сказал, что когда приехал Путин, действительно как-то там все заблокировали, но это было лишь 10 минут. Это вранье, очередное вранье от Дмитрия Пескова, потому что попасть туда нельзя было с самого утра. И, собственно, пока Путин оттуда не уехал. Зачем нужны такие меры предосторожности, я думаю, каждый из вас понимает. Но на этом моменте я хочу вас остановить, потому что то, к чему мы привыкли, не является нормальным. Да, Путин параноик. Да, Путин, когда вот есть по какому-нибудь маршруту, там заваривают люки для того, чтобы чего-нибудь не случилось, а людям запрещают а, просто подходить к собственным окнам, потому что снайперы, которые следят за проездом Путина, могут расценить какой-нибудь солнечный блик, как как раз отблеск от оружия. И поэтому людям запрещается на время приезда Путина, значит, выглядывать в окна, и даже лучше к ним не подходить. И мы к этому привыкли, мы постоянно читаем об этом новости, мы знаем, что к Владимиру Путину не подпускают настоящих рабочих, а это переодетый сотрудник либо местных администраций, либо спецслужб. Но нормально ли это? И это хороший вопрос на самом деле, потому что по сути чего боится Путин? Путин, очевидно, боится за свою жизнь и свое здоровье. То есть он боится, что на него, наверное, нападут, если не предпринимать всех этих мер для обеспечения его безопасности. Но почему так случилось? Почему, по мнению Владимира Путина и служб, которые обеспечивают его безопасность, нужно зачистить вообще все, чтобы Путину ничего не угрожало? То есть, до какой степени Владимир Путин опасается людей, которые, судя по заявлениям пропаганды самого Путина, его обожают, и души в нем не чают, и вообще он лидер и борец, и лучше всех на свете. Но при этом почему-то боится людей. Боится людей, от имени которых говорит. Боится людей, от имени которых принимает решение. Боится людей, про которых он говорит, что это люди, с которыми он всегда рад пообщаться. Чего-то я этого не наблюдаю. Многие скажут, Майкл, но ведь в других странах тоже так заведено. Но тут есть нюансы, конечно, потому что вот я вспоминаю, как на 25-летие падения Берлинской стены я ездил с родителями в Германию. Там были большие празднества по этому поводу. И для меня тогда было большим шоком, когда я увидел Ангелу Меркель. Там мы просто были в каком-то парке, то есть мы не приезжали специально, и там была Ангела Меркель. Да, она была с охранниками, но парк не закрывал. 
открывали. То есть ты ее видел буквально на расстоянии, ну, не знаю, двух метров от себя. Я такой посмотрел, о, живой политик. По-моему, это единственный политик, которого я живьем, если честно, видел. А надо сказать, что Ангела Меркель, она ну, действительно важное лицо была в Германии на тот момент и остается до сих пор, но уже как бы не настолько, как была тогда. И ничего нормально. Ну, то есть никто в нее не стрелял, не пытался убить, значит, ничего не происходило. Хотя понятно, что наверняка есть люди, которые Ангелу Меркель не любят. Правда, я бы тут больше опасался за какую-то российскую инфраструктуру спецслужб, нежели за гнев какого-то народа. Но, тем не менее. Вы знаете, обычно суровые меры предосторожности, вот прям такие маниакальные, предпринимают авторитарные тоталитарные лидеры, когда понимают, что они настолько много сделали зла для людей, что эти люди в любой момент могут, так сказать, дать какую-то ответку. Но в любом случае, почему из-за личных страхов Путина люди должны стоять и мерзнуть в весьма нетеплое время года? Почему они должны ждать, пока... Ну, хорошо, ладно. Даже вот, допустим, он приехал там на 10 минут, все сделал. Хорошо, на эти 10 минут закройте. Но зачем закрывать до? Ну, то есть... Почему надо мучить людей? Если это проблема исключительно Путина, то почему она перекладывается на остальных людей? Если ему так страшно, пусть, я не знаю, в VR пойдет на могилу. Ну, то есть, купит VR-шлем себе какой-нибудь из своего бункера, ходит. Более того, я не уверен, что это настоящий Путин. Вполне возможно, что это один из его двойников. Ну, я так думаю, потому что мне кажется, что Путин прям параноик в крайней степени. Поэтому он бы не пошел на открытое пространство. Потому что, значит, его тоже ведут снайперы. И вдруг у кого-нибудь там палец дрогнет. Ну, или что-нибудь такое случится. Но это не так важно. Суть в том, что человек просто доставил неудобства огромному количеству людей, для которых это не пиар-акция раз там в 10 лет, а для которых это ежегодная традиция и важная дань памяти. При этом, конечно, многие рассматривали еще фотографию как раз с упомянутыми снайперами на крышах. Там, значит, стоят два снайпера, за ними еще два человека, и многие задавались вопросом, а что это за два человека за, собственно, этими людьми, которые должны обеспечивать безопасность. Есть разные версии. Самая смешная, которая мне понравилась, что это люди, которые светят лазером туда, куда Путину надо идти, чтобы он дорогу не забыл. Значит, Но а, моя версия, она такая полушутливая, но я не уверен, что шучу, что это два человека, которые обеспечивают, так сказать, надсмотр над людьми со снайперскими винтовками, чтобы кому-нибудь шальная мысль в голову не пришла. Черт его знает, как на самом деле, но выглядит все это странно. То есть перекрывают целое кладбище, выставляют людей с оружием. И вот Владимир Путин горделивой походкой, значит, идет по этому снегу, возлагает венок. Это все очень здорово, если бы это не создавало столько препятствий для людей. Или, вы знаете, ну хотя бы предупредили бы их. Реально, ну то есть за день бы до сказали, Владимир Путин пойдет там, значит, по вот этому самому кладбищу. Пожалуйста, не приезжайте, не морозьте себе там ноги, руки и все остальное. Но нет, абсолютно наплевать. И это конечно, выпиющая картинка эпохи. Идущий Путин и заборы, за которыми стоят люди, и вот это прям все складывается в единую картину. Это лучшее отражение того, что мы наблюдаем спустя 20 лет правления Владимира Путина. Его абсолютный страх перед людьми и то, что он действительно мешает людям. Он фактически не дает им нормально жить. Но давайте перейдем от этого метафоричного образа и к конкретной подлости по отношению к людям. Там была даже женщина-блокадница 89 лет. То есть, ну, настоящая блокадница, которая пришла тоже положить все точки, ее не пустили. Вы знаете, ну, будь я условным Путиным или каким-то его пиарщиком, или человеком от администрации президента, который делал, я бы сказал, пропустите ее, и чтобы Путин вместе с ней положил, например, цветочки, уже было бы по-другому, уже бы он там, значит, каким-то образом показал, что он тоже человек. Но нет, это буквально тиран, закрывающийся от людей и не дающий им спокойно жить, да еще и настолько переживающий за свою безопасность, что хорошо, что весь Петербург не выселили для того, чтобы Владимир Путин сходил, венок положил. Отдельно надо, конечно, сказать про всех этих людей, обеспечивающих его охрану, стоят бедные на морозе, значит, с оружием, постоянно что-то там мониторят. Ну, понятно, что не то, чтобы я их сильно жалею, но все равно, представьте, он постоянно надо куда-то ездить, значит, постоянно в любых условиях стоять. Они же на ветру стоят, они сверху стоят, на ветру там, прикиньте, насколько там холодно. И при этом ты не можешь там, не знаю, попрыгать, побегать, ты должен, значит, стоять в прицел целиться, чтобы чего-нибудь не пропустить, не знаю, правда, чего. Не самая приятная работа, но какие есть альтернативы? Да, вы все правильно поняли. Это такая небольшая подводка к рассказу про спонсора сегодняшнего выпуска. Последние годы работа из дома стала не роскошью, а фактически необходимостью. Мало того, что сейчас это безопаснее, так это еще и банально удобнее, а также дает свободу перемещений, в том числе по миру. Но какую же профессию освоить, чтобы не приходилось ходить каждый день в душный офис? Одна из востребованных и доходных специальностей – интернет-маркетолог. Это человек, который занимается продвижением бренда в интернете. Вы же обращали в 
внимание, что сейчас у любой компании, от мегакорпорации до небольшого салона цветов или мебели, есть социальные сети и стратегии поведения в интернет-пространстве. То есть речь идет о тысячах и десятках тысяч компаний, которые ищут специалистов. И вы вполне можете им стать этим самым специалистом, работая из дома и зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц. Именно столько в среднем, если верить HeadHunter, зарабатывает интернет-маркетолог. Так как вам стать специалистом в этой сфере? В этом поможет курс от Skill Factory интернет-маркетолог. Он поможет как новичкам, так и людям, которые хотят систематизировать свои знания по специальности. А также этот курс будет полезен предпринимателям, которые хотят развивать свой бизнес. Программа курса выстроена так, что вы будете плавно, но быстро проходить этапы, с которыми сталкивается в реальной жизни настоящий специалист. График обучения вы можете сами подстроить под себя. Сколько и когда заниматься зависит от вас и вашей загруженности. Вы вполне можете совмещать это с работой или учебой. Во время прохождения курса вы научитесь запускать таргетированную рекламу, создавать стратегию бренда, освоите работу с текстами и получите все необходимые навыки для интернет-маркетолога. В общем, я вам уверенно рекомендую этот обучающий курс онлайн-школы Skill Factory, потому что это правда отличная школа со средней оценкой от студентов в 4,7 из 5 баллов. Делайте выводы сами. Не откладывайте и получайте интересную доходную профессию уже сейчас. Переходите по ссылке в описании и вводите промокод NAKI, чтобы получить максимальную скидку в 45%. Но Владимир Путин обеспечивает безопасность не только посещения кладбищ. Он все больше и больше старается выдавить хоть какую-то возможность политического участия оппозиции в России. У нас теперь Алексей Навальный и его команда, и Руслан Шевединов, и Георгий Албуров, и Любовь Соболь, и многие другие внесены в список экстремистов слэш-террористов. Список, кстати, единый, что отдельно шиза, мне кажется. Ну, все-таки экстремисты и террористы сильно разные вещи, вам не кажется? Ну, то есть, у нас же много списков. У нас для иностранных агентов списков штук 500. Там иностранные агенты, движение не признанные иностранным агентом, физлицы иногенты, значит, все остальное. Может быть, ну и здесь списки разделить? Все-таки большая, блин, разница между экстремистом, человеком, который в интернете что-то не так сказал, если, ну, руководствоваться правоприменительной практикой в России, и, блин, террористом, людьми, которые убивают других людей. Все-таки хотелось бы два разных списка, но не суть. Проблема-то в основном не в этом. В общем, теперь Навальный и его сторонники внесены в этот список экстремистов и террористов. На самом деле, понятно, что вещь ожидаемая, но от этого она приятнее не становится. То есть эти люди теперь не могут пользоваться вообще там никакими российскими банками, да и не только российскими. Например, Любови Соболь закрыли счет на PayPal. PayPal отказывается обслуживать, собственно, ее, поскольку она внесена в этот список. И я так понимаю, что та же участь э, постигла и остальных членов команды Навального, которые попали в этот самый пресловутый список. Ну и вообще, в целом, как это выглядит, то есть, как это выглядит даже на Западе, там в ПАСе обсуждали резолюцию одну, но об этом чуть попозже. И там тоже говорят, посмотрите, они вносят политическую оппозицию, которая никого не убивала, не призывала никого убивать, значит, ничего не делала для того, чтобы в этом списке оказаться. Они вносят как раз в этих список, поражая в правах, ну и фактически, значит, приравнивая их к террористам, то есть к людям, которые убивают других людей или, как минимум, хотят убить. И это, конечно, очень симптоматично, потому что у нас на одной стороне есть Талибан, хорошие, адекватные ребята по заявлению, Лаврова, которых скоро из этого самого списка террористических организаций, скорее всего, исключат, а формально в некоторых СМИ исключили уже сейчас. Например, у Russia Today и России сегодня, когда пишется про Талибан, написано «Организация, которую ООН считает террористической», несмотря на то, что по закону они обязаны писать, что признана в России террористической организацией. Но закон не для них, закон для других людей. Закон для Алексея Навального и его команды. И вот теперь у нас Талибан, адекватные ребята, а в колонке на Russia Today их даже признают красавчиками года, это цитата, а Алексей Навальный и его команда у нас теперь террористы. Вот такой перевернутый, извращенный мир. Чем он, кстати, плох? Мы никогда с вами не обсуждали, в чем глобальная проблема этого. То есть, понятно, лицемерие, понятно, попытка задавить оппозицию. Мы про это много раз с вами говорили. Но понимаете, в чем еще проблема? Разбрасываясь такими ярлыками и обвинениями, внося невиновных людей в такие списки, обесценивается само понятие террориста и экстремиста. Ну, то есть, в нормальной стране как это устроено? Когда у вас борются с терроризмом, борются с экстремизмом, да, то граждане это поддерживают. Никто не хочет погибнуть от рук террориста, никто не хочет стать его жертвой. И если люди видят ярлык террорист, они понимают, что здесь есть опасность и ищут пути для того, чтобы террористов становилось меньше. Когда государство начинает разбрасываться этими ярлыками в отношении невиновных людей, а как дальше это все 
все будет работать. Вот, допустим, ФСБ накроет какую-нибудь реальную террористическую ячейку, да, то есть реальных террористов, которые будут готовить какой-нибудь взрыв или еще что-нибудь такое. И люди будут читать про это в новостях, а как им теперь понять? Это вот еще одно фейковое дело, куда просто подвязывают людей для того, чтобы закрыть палки или удовлетворить желание Владимира Путина вечно быть у власти. Или это реальные убийцы? Или это реальные люди, которые могли или причинили реальный вред? И вот таким образом правовая система, она нивелируется. Более того, взаимоотношения силовиков и правоохранительных органов и общества, они а, очень сильно, ну, фактически разрушаются. Потому что нет доверия со стороны общества к силовикам, а у силовиков нет желания защищать общество. В итоге мы получаем государство с хаосом, фактически, ну не с анархией, но с чем-то близким, когда полицейский смотрит на, свой, на свое удостоверение и на свой пистолет как на способ заработка, когда полицейский смотрит на любого гражданина как на потенциальную жертву, которую под пытками можно заставить признаться в чем угодно, а соответственно гражданин смотрит на полицейского или спецслужбы как на отравителей, убийц и тех, кто может причинить им вред. И, к сожалению, сколько бы мы ни оговаривали, что существуют в полиции нормальные люди, что существуют в полиции те, кто реально хотят защищать закон и права граждан, все-таки по большей части сейчас образ у этих органов пугающий и не защищающий граждан Российской Федерации. У нас полиция лидирует по недоверию со стороны граждан. И в итоге это разрушает все возможные цели. В конце концов, государство вообще нужно как единица для того, чтобы обеспечивать защиту граждан. В итоге мы получаем failed state, то есть проваленное государство, где силовые органы используются исключительно для того, чтобы обеспечить власть тем, кто сейчас у этой самой власти находится, то есть для того, чтобы пролонгировать их пребывание. И мы видим, как это работает. Мы видим, как появляется Росгвардия, буквально, значит, люди, которые созданы для того, чтобы мутузить несогласных на митингах. Мы видим, как полиция все чаще и чаще там нарушает законы и силовыми методами людей, соответственно, заставляет признаваться в разных вещах, и мы видим, как эти процессы все сильнее углубляются и укореняются в российской реальности. А чем больше они укореняются, тем больше их становится, что разумно. А также то, что кормовая база для них снижается, заставляет их быть еще агрессивнее, а вседозволенность развязывает им руки. В итоге мы получаем не просто историю про то, как значит Алексей Навальный и его команда поражены в правах. Может быть, многим из вас плевать на Алексея Навального, что зря, конечно, потому что этот человек не вероятно храбрый и смелый, который борется за нашу с вами свободу. Но если даже вам плевать на него, то просто поймите, что вот такая деятельность со стороны государства, она разрушает само общество, разрушает вашу безопасность и разрушает силовые ведомства, которые должны за этой самой безопасностью следить. А в итоге они становятся источником опасности для всех людей. Судя по тому, как активизировались провластные блогеры, источником опасности воспринимается и фильм «Навальный», который был показан на американском фестивале Sundance. Он проходил в этом году в Лос-Анджелесе. А, значит, это фильм от HBO, где... Ну, это документалка, и там показывается, собственно, Алексей Навальный, и как он готовил расследование про Путина, и как его отравили, и как он, значит, восстанавливался. То есть это не художественный фильм, а это документальный фильм. Я его еще не посмотрел, потому что, чтобы посмотреть этот фильм, надо приложить невероятные усилия. Ну, то есть, чтобы вы понимали, его можно посмотреть онлайн с Sundance. Спасибо пандемии. Но для этого нужно сначала зарегистрировать аккаунт на фестивале Sundance. Сделать это нельзя с российского или любого другого IP-адреса, поэтому нужен американский VPN. Дальше ты регистрируешься на этом сайте, покупаешь билет за 20 долларов, и через американский же VPN ты можешь его посмотреть в определенный временной промежуток. Первый показ был вообще там что-то типа по Москве с 3 до 5 утра или до 6 утра был фильм доступен. Короче говоря, очень непросто это сделать, и я пока это сделать не успел. Надеюсь, что они как-то увидев, что много людей хотят это сделать, они это, судя по всему, уже увидели, как-то сделают все попроще. Ну, то есть, не то, чтобы это невозможно сделать, но просто не хочется так сильно заморачиваться. Я надеюсь, что этот фильм выйдет на HBO как можно скорее. Ну, или, скажем так, появится в нашем с вами доступе другими путями, потому что сервис Амедиатек уже сказали, что они не будут его закупать. То есть, легально в России его посмотреть будет нельзя. Если вы понимаете, о чем я. Ну, то есть, очень иронично, что фильм про борца с воровством нам придется, скорее всего, скопировать. Но я вам этого не говорил. Значит, и в итоге это вызвало прям бурю шит-шторму пропагандистов. Причем забавно, они пишут, что это фильм, направленный внутрь России, чтобы ее раскачать. 
То есть фильм, который практически нельзя посмотреть из России, который никто туда не будет переводить, который выходит на сервисе HBO, у которого нет, значит, в России, ну, представительства и невозможно в России, ну, там, официально подписаться на этот сервис, выходит, чтобы раскачать обстановку в России. Классный тезис. Ну, впрочем, а чего мы ожидали от пропагандистов? Идиоты, они на то и есть идиоты, и хлеб они свой кушают для того, чтобы свой идиотизм писать. Правда, хлеб они кушают наш, но ну, в смысле, они живут на наши с вами деньги. В итоге, фильм я еще не посмотрел, но отзывы о нем очень хорошие. Говорят, что там и сам Навальный говорит классно, и вообще такой очень интересный получился документальный фильм со многими деталями, которые, скажем так, не являются новой информацией, но позволяют под интересным углом взглянуть на все произошедшее. И надо сказать, что все произошедшее, оно и само по себе фильм напоминает. Ну, то есть, действительно, вот есть Алексей Навальный, который начинает там, не знаю, политическую карьеру в «Яблоке», который ведет в какой-то момент передачу на «Эхе Москвы», кстати говоря, Говоря, который пишет в своем блоге, и, значит, его блог в ЖЖ, его основная платформа. И вот он растет, 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 начинает выпускать э, расследования на Ютубе, начинает пытаться претендовать на политические посты, делает это весьма успешно, из-за чего ему больше не дают вообще участвовать в каких-либо выборах. И вот этот человек, который собирается стать президентом, становится основным политиком в России, его пытаются убить, а затем сажают в тюрьму по совершенно несправедливому, надуманному, сфабрикованному делу свободу Алексею Навальному и всем политическим заключенным. И, конечно, это уже сейчас выглядит как фильм, и, собственно, как фильм это и сделали. Я думаю, что основное влияние фильма будет, конечно, не на российскую аудиторию, а на аудиторию западную, в первую очередь, Соединенных Штатов. Потому что, ну, у них там своих проблем навалом, поэтому у них есть в фоновом режиме, там какой-то Навальный существует и все такое, но я думаю, что, посмотрев этот фильм, многие очень впечатлятся и будут требовать от руководителей страны, от политиков в стране принимать более решительные действия, для освобождения Алексея Навального. А это можно только приветствовать тем, что Алексей Навальный должен быть на свободе, а в тюрьме должны быть люди, которые пытались его убить и по беспределу посадили в тюрьму. К сожалению, беззаконие – это нынешняя отличительная черта России, но есть регионы, в которых не то что беззаконие, а то есть нарушение закона не считается чем-то необычным. Там это вещь, которая всеми скажем так, уже принята. Ну, то есть у них нет особого выбора, да, но все уже к этому привыкли. Я говорю про Чечню. И Рамзан Кадыров, который ее возглавляет, он не считается с российскими законами, они ему не интересны. Но одна из проблем даже для тех людей, которые считают, что все это за предел Чечни не выходит, заключается в том, что выходит. И, как вы знаете, недавно женщина по фамилии Мусаева была похищена из Нижнего Новгорода чеченскими силовиками. И сейчас она находится под арестом административным. На 15 суток ее посадили якобы за мелкое хулиганство. То есть Рамзан Кадыров в своих постах говорит, что она напала на полицейского. Как она напала на полицейского, представить невозможно, потому что появилось много записей у дома, из подъезда на Мусаевой, и ее там просто волокут, то без сознания, то, значит, голыми ногами по снегу, нарушая все нормы, которые существуют в Российской Федерации. И вот она находится под арестом, дозвониться до нее никто не может. Чеченский, значит, уполномоченный по правам человек говорит, что все нормально, все под контролем, а она еще диабетик, то есть ей нужно инсулин, и вся эта ситуация выглядит абсолютно ужасно, никто ничего не предпринимает, ну, то есть правозащитники бьют в набат, собирают подписи под петициями, значит, обращаются во все инстанции, и в администрацию президента, и в следственный комитет, и вообще во все возможные направления. При этом активно им отвечает Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, отвечает угрозами, отвечает, значит, какими-то запугиваниями. При этом поведение Кадырова довольно странное, надо сказать, я не готов пока прийти к какому-то выводу, но я вижу большую разницу с тем, как он ведет себя обычно. У Кадырова как будто истерика. Ну, то есть, он буквально много дней сидит и оправдывает в своем телеграм-канале. Уж не знаю, сам ли он или его какая-то пресс-служба, но там что-то какие-то посты с переписками он начал там якобы сливать, в которых, я не знаю, они правда или нет, но я в них не вижу ничего критичного. Значит, писать про то, что вот кого вы защищаете, называть террористами, пособниками террористов людей из Комитета против пыток Каляпина и журналистку Милашину из «Новой газеты», по поводу чего уже сама «Новая газета» делает заявление. Ну, то есть Кадыров как-то очень странно себя ведет. Обычно он говорит с позиции силы, а тут он говорит с позиции оправдывающей, причем невероятно в большом количестве. Уж на что это указывает, я не знаю. Возможно, как-то все-таки поддавливают сверху и говорят, что ситуация некрасивая и что надо как-то из нее выходить. Не знаю, не могу сказать, просто отметил вот это наблюдение. Но знаете, что 
меня сильно смутило в дискуссии про Мусаеву, эм, Фадеев, глава Совета по правам человека, сказал, что все, что с ней происходило, это законно. И более того, некоторые люди, которые -то, там не Фадеев, потому что Фадеев, мы понимаем, что он никакой не правозащитник, а глава СПЧ, он для того, чтобы СПЧ был карманным и, значит, не возбухал особо. Но и люди и, скажем так, куда более просвещенной и адекватной среды тоже этот тезис даже вперед Фадеева проговаривали. И я бы хотел его развеять, потому что это неправда. То, что произошло с Мусаевой, это незаконно, это похищение. Значит, если хотите прям формальных оснований, есть федеральный закон о статусе судьи, который распространяется на мужа Мусаевой. И поскольку она проживает в его квартире, то есть это их, наверное, совместная квартира, не знаю, как там устроено точно, но часть первая статьи 16 этого федерального закона говорит, что жилище судьи неприкосновенно. То есть туда не могут прийти сотрудники полиции. То есть они не могут туда вламываться, что именно и происходило. Более того, есть часть 2 статьи 9, которая говорит о том, что правоохранительные органы обязаны обеспечить безопасность судье и членам его семьи. То есть это все может быть снято, и неприкосновенность может быть снята, и все остальное, но через очень долгую судебную процедуру, которой проведено не было. Поэтому формальные нарушения тут есть с самого начала. Более того, приказ МВД впервые появившийся в 2003 году, а затем, значит, ну, как бы он до сих пор действует с некоторыми изменениями, говорит о том, что привод, значит, свидетеля по делу, есть такая опция, но он в соответствии с пунктом 13 должен осуществляться, не умаляя достоинства граждан. И все должно быть проведено максимально, значит, так, чтобы это не умаляло достоинства граждан. Если вам кажется, что силовое выталкивание из квартиры, отказ в возможности взять с собой лекарства и, значит, переноска по снегу, и, ну, когда заставляют идти по снегу без ботинок, не умаляет человеческое достоинство, то, наверное, у нас с вами достаточно разное об этом представление. Более того, по информации, собственно, работающих юристов с Мусаевой, значит, повестки, которые приходили для того, чтобы она явилась и дала показания, приходили по выдуманному фактически адресу. То есть она не могла их получить физически. И это тоже нарушение. То есть привод может быть после того, как человек не ответил на повестку. Ну, и если если говорить уже неформальным языком, то на самом деле вся эта история с тем, что она должна была быть свидетельницей по делу о мошенничестве, это все липа. Оно не настоящее. И это преступление со стороны чеченских силовиков. Это превышение служебных полномочий, это злоупотребление властью, это просто похищение человека. Поэтому, когда начинаются разговоры о том, что там что-то законно, я эти разговоры не очень, если честно, понимаю. Я надеюсь, что в скором времени Комитет против пыток, который объявил о создании специальной группы юристов, которые будут вести все это, нас ознакомит со всеми нарушениями, которые были допущены. Именно это они анонсировали в заявлении в своем телеграм-канале. Потому что, ну, мы все понимаем, что Песков отгораживается от этой истории. Мы понимаем, что глава СПЧ совершенно не на стороне людей. Точнее, он защищает права человека, но весьма конкретного в России, а не, значит, всех остальных людей. Но хочется, чтобы общественное давление было направлено в правильную сторону. И мы видим, что есть, например, там люди, как это сказать, на перипетии между государством и обществом. Например, Татьяна Николаевна Москалькова. Она уполномоченная по правам человека. Она сказала, что эту историю обязательно надо проверить и надо посмотреть ее гораздо детальнее. В общем, надо следить за этой историей и не давать ей сойти с информационных сводок и социальных сетей. Я подробно о ней рассказывал вот в этом ролике, он вышел недавно. Если вам интересно, что же там произошло и какие там подробности, там подробно я все рассказываю. И сын как раз Мусаевы рассказывает, что же происходило и за что Рамзан Кадыров похищает родственников людей, которые его критикуют. Но, к сожалению, силовой беспредел и наплевательская отношения как федеральной, так и региональной власти на законы, это фактически уже традиционные ценности в России, в России Путина 2022 года и 20 лет до этого. Ну, хорошо, не всех 20, там с попеременным было успехом, но тем не менее последних нескольких лет точно. Министерство культуры России вынесло на общественное обсуждение значит, проект указа президента, который называется «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 
и там жесть полная. Ну, то есть, честно говоря, это больше похоже на какой-то нот или такую откровенную шизу, но проблема в том, что это действительно может стать документом, и что в соответствии с этим будут приниматься решения. Проблем там очень много. А, значит, проблем, которые выльются в итоге для нас с вами в невозможность что-то смотреть, читать, слушать. Значит, история в том, что ну, ценности, которые они декларируют как правильные, там понятно все. Семья, отечество, туда-сюда, тыры-пыры, восемь дыры, в общем, за все хорошее против всего плохого. Но проблема в том, что они называют перечнем разрушительных и чуждых идей и ценностей. И проблема даже не столько в том, что нам со всем этим жить, а в том, что они фактически прыгают на действующую российскую власть. Например, они говорят, что разрушительная ценность – культ эгоизма и культ вседозволенности. Хм, а у кого один из самых больших дворцов в мире, построенных на деньги олигархов, получающих их из откатов из российского бюджета? Уж не у Владимира или Путина? Ну, я не знаю, давайте посмотрим на фотографии. Это похоже на культ эгоизма и вседозволенности? Мне кажется, что да. А если мы посмотрим на ту же самую Чечню, то тоже как будто бы вседозволенность. Там основная идея у Рамзана Кадырова. И есть ощущение, что это глубокий подкоп под нынешнюю власть Российской Федерации. Что же происходит с Министерством культуры без Владимира Мединского? Как же они выпускают такое... Плюя практически в лицо тем, кто кормит их с руки, президенту, депутатам и всем остальным. Вот, например, Екатерина Мизулина, дочка известной Мизулиной, которая у нас сейчас борец со всем, значит, ненравственным всем остальным. Недавно Любовь Соболь разбирала ее одежду, которая суммарно там на 26 миллионов рублей. И она не имеет таких доходов, чтобы это все платить. Да чего там э, Мизулина младшая, черт бы с ней. Давайте посмотрим на недвижимость и имущество Володина или на дом Дмитрия Медведева, или на много чего еще. Такое ощущение, что культ вседозволенности и эгоизма продвигается не Соединенными Штатами, как указывается в этом самом проекте, а как раз верхушкой российской власти и элиты. Но если говорить серьезно, то там очень странная вот эта вот вся канва про то, что разрушительно безнравственность, там написано, что значит в итоге это приведет к развалу страны и все остальное. То есть по факту эти декларации, они ничего не значат, что и были они и были, ничего страшного. Но там есть, значит, перечисление источников угроз традиционным ценностям. И там есть действия США, например, написано, действия союзников США и реформы в области науки, образования, информационной деятельности, проводимых без, значит, учета традиций. И вот это, конечно, пугающие формулировки, потому что что именно имеется в виду под традициями? Ну, то есть была традиция, например, детей розгами бить на Руси, что вот, вот эта традиция должна быть при реформе. То есть вместо ЕГЭ у нас теперь, там, я не знаю, при неправильном ответе, там, действуют ударов розгами, или что именно хотят сделать, или сословное общество хотят сделать при реформе, значит, общественной, ну, потому что у нас же было со сословное общество, крепостное право вернуть, как предлагали не так давно, ну, по крайней мере, может быть, в шутливой форме, но тем не менее предлагали. В общем, как это все будет уживаться с дальнейшими действиями, представить достаточно легко и неприятно. И там есть перечень мер, которые необходимо принимать, включая запреты, невыделение государственных денег, и на самом деле при всей смехотворности вот этого перечня, да, он очень может сурово навредить российской культуре, российской науке, российскому образованию и вообще российскому всему, включая музыку и телевидение. По факту, конечно, если бы мы составляли реальный список традиционных ценностей современной путинской России, это бы как раз был культ эгоизма, вседозволенности, коррупции тотальной, абсолютного наплевательского отношения на людей, лицемерия, нравственности. Если хотите за нравственность бороться, ну давайте за нравственность поборемся. Сколько, значит, любовниц у Владимира Путина? Почему он не в браке? Почему он развелся? Это не соответствует христианским традициям. Какой такой развод? Что, с чего это вдруг вы взяли? Да Как это все вообще согласуется с этим культом традиционных ценностей? А Вячеслав Володин, например, который пользуется суррогатным материнством и всячески пытается стирать это из любых СМИ, чтобы об этом не упоминали, где же тут традиционные ценности? В общем, этот список от Мелькульта такой же проявление лицемерия, как и та лицемерная скрепа, которая стала в основе российского государства. И при всех уморительных шутках на эту тему которые я видел за эту неделю, надо понимать, что по факту это аукнется последствиями всем нам. И совершенно спокойно можно представить, как через год или через два в России буквально будут запрещены определенные жанры музыки, иностранные исполнители, иностранные фильмы, хотя и сейчас часть из них не получает прокатного удостоверения. И в итоге будет, ну как там, в определенных этапах Советского Союза, в лучшем случае просто передавать друг другу какие-нибудь собственноручно сделанные записи, привезенные там, не знаю, дипломатами из-за рубежа, а в 
худшем случае изъятие и кара в виде уголовного преследования. Ничего глобально смешного в этом нет, помимо, конечно, формулировок, которые легко ложатся на всех представителей нынешней власти и элиты. Еще одна традиционная ценность, от которой, конечно, никак Россия не может избавиться, это желание спецслужб и силовиков все подмять под себя. Теперь они подмяли в определенном смысле Яндекс Такси и Яндекс Еду. И вам нужно это учитывать. Дело в том, что они теперь попали в реестр распространительной информации. А это значит, что они теперь будут обязаны хранить все сообщения, все данные, все фотографии, всю информацию на протяжении какого-то времени в связи с пакетом Яровой. То есть это значит, что теперь ваше передвижение в Яндекс Такси, ваши доставки в Яндекс Еде будут доступны силовикам по их запросу. И я не знаю, что именно вы в связи с этим предпримете и будете ли предпринимать хоть что-нибудь, но просто имейте в виду, что состав вашего заказа теперь будет известен товарищу майору, а ваши передвижения на Яндекс Такси будут известны ему с еще большей вероятностью, потому что именно эта информация, скорее всего, их и будет интересовать. Понятно, что и так сейчас была возможность у спецслужб и силовиков достать эту информацию, но теперь для них это будет гораздо проще. Яндекс теперь должен предоставлять ее практически по щелчку пальцев, и это необходимо учитывать. Очень жаль, что российское государство, помимо уничтожения оппозиции, средств массовой информации, значит, каких-то интересных некоммерческих проектов НКО, да, оно уничтожает и российский бизнес. Причем крупный российский бизнес. Слушайте, Яндекс это уникальная компания на самом деле. Это, конечно, не рекламная интеграция, хотя я был бы и не против. Но Яндекс действительно уникальная российская компания, которая была создана вот, ну, без участия государства, которое стало мировым брендом, которое стало конкурентом разным поисковикам. Россия одна из немногих стран в мире, у которых есть свой рабочий, действующий, классный поисковик. И, например, я Яндексом в своей жизни всегда пользовался с большим удовольствием, чем с Гуглом, потому что он для меня гораздо понятнее. И мне нравится больше интерфейс Яндекса и все остальное, но понятно, что пользоваться им все сложнее и сложнее, потому что твою пользу Почту сольют силовика, значит, новости ты не будешь получать, потому что агрегатор Яндекс Новостей работает так, что никакой настоящей информации там найти невозможно. И прочее, и прочее, и прочее. И российская власть буквально уничтожает Яндекс, для чего они недавно купили вот эту, значит, не купили, а как бы получили золотую акцию перед этим запугав отдельным законопроектом. Очень жаль, что так происходит. Россия могла бы быть лидером в самых разных областях, но действия Владимира Путина буквально приводят к тому, что Россия теряет свои позиции в тех областях, властях, которых даже была успешна. Тема напряженности между Россией и Украиной и возможного ввода российских войск на территорию Украины, нового ввода, не сходит с первых полос мировых газет и российских новостей. Конечно, это все безумно нас в том числе интересует, потому что, ну, это российские солдаты, возможно, вернутся назад в гробах. Это они будут по приказу властей убивать других людей. Это на Россию будут наложены дополнительные экономические санкции. То есть все это, конечно, грозит непосредственно гражданам России и гражданам Украины. Поэтому мы с таким вниманием за этим наблюдаем. И да, многие аналитики говорят, что война никому не выгодна, она точно не случится, но это слабо успокаивает, потому что в истории мы видели много примеров, когда война никому не была выгодна, и никто ее не хотел, и она не могла случиться, и она случалась. Но приходят достаточно... И позитивные, и негативные новости. Негативные, например, такие, что вчера по тревоге были подняты подразделения 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения Южного военного округа в Ростовской области и инженерно-саперное подразделение 49-й общевойсковой армии в Краснодарском крае. И вообще войска все больше стягиваются туда к границам с Украиной. И мы видим, что действительно происходит наращивание. Туда сводится военная техника, туда сводятся люди. Мы видим сообщения в социальных сетях от людей, что их туда отправляют и не говорят, что что именно они там будут делать. И это повышает, безусловно, нашу тревожность, потому что действительно, ну, это похоже на подготовку к военной операции. Но есть и позитивные моменты. Соединенные Штаты дали официальный ответ Российской Федерации на предложенный ультиматум Владимира Путина, значит, к США, чтобы они не расширяли НАТО. Как это в его голове работало, не очень понятно, но тем не менее. Значит, ультиматум был, отказ был, и теперь отказ на бумаге. По факту в этом отказе на бумаге все то же самое, что было в устном отказе. Но 
там есть для России небольшая возможность сохранить лицо. Например, там указывается, что можно взаимодействовать с Россией по ряду вопросов, например, значит, расположение тех или иных ракет, и точнее их не расположение. А, точнее, мы не знаем, что в этом письменном ответе, он еще не опубликован, но а, Блинкен, собственно, дал понять, что в нем и каковы позиции Соединенных Штатов. И, собственно, из-за его примеряющей риторики, потом примеряющей риторики российского МИДа, складывается впечатление, что как минимум у нас есть еще какое-то время до возможного нового обострения, потому что российская страна в этот раз сделала вид, что действительно какая-то коммуникация возможна, и что действительно как-то есть там возможность сохранить лицо, и что можно обсуждать. Там Лавров сказал, что это второстепенные вещи, сказал, но все равно их можно обсуждать. Значит, Дмитрий Песков сказал, что России потребуется какое-то время на, значит, анализ полученного ответа. А это значит, что ну, раз какое-то время потребуется, то пока не будет предприниматься никаких агрессивных действий в этом направлении. Вместо Захаровой, которая, как мы помним, значит, выступает в жанре продавщицы на рынке, но неуспешная, у которой никто ничего не покупает, выступал ее заместитель Зайцев, который сказал, что даже мысли о войне с Украиной неприемлемы. Это хороший знак. Ну, то есть, это первый раз проговаривается хотя бы, а слова — это половина дела. В ближайшую субботу, то есть завтра или, может быть, послезавтра, я выпущу подробный ролик со всей информацией, которая есть к этому моменту по поводу возможного обострения, кто куда едет, куда поехали войска НАТО, чего происходит, чего сама Украина делает, какие там есть уже инциденты и столкновения. В общем, обо всем этом расскажу вам на выходных. Ну и напоследок я припас вам десерт. Значит, Жаба встретилась с гадюкой. Война двух фандомов, значит, российского интернета. Есть два. Это такое сетевое сообщество. Раньше которое было прикольным. То есть там разные люди... Пошло это с американских имиджбордов. Сейчас это представляет себе такой форум, где люди в разных ветках обмениваются разными мнениями. И надо сказать, что ключевая особенность этого форума заключается в том, что люди могут очень быстро мобилизоваться в отдельные группы. И, соответственно, какие-то осуществлять действия. Это бывает и в негативном ключе. Например, они начинают массово кого-то травить, то есть они начинают там буквально приходить к людям по дом, по адресам, которые сливают, ну то есть занимаются вот такой деятельностью. Иногда наоборот помогают, например, раскрывать преступления. Ну то есть куда их направить, туда они идут. В последние годы мне не очень нравится двач, потому что им руководит человек, которого называют Абу, и есть большие подозрения у многих людей, что он как что называется подментованный и значит использует вот ресурс двача в не очень благородных целях. Но это не важно. Суть в том, что они столкнулись с другой мини-сетевой организацией Владислав Поздняков и Мужское государство. Помните такое? Эти вот вообще ничем хорошим не прославились, занимаются какой-то хренотой. Поздняков постоянно их насылает то на разные э, сети доставок, то, опять же, травить кого-то. И в итоге Жаба и Гадюка встретились. Причем где встретились, не поверите, на самарском портале 63.ru. Значит, на самарском портале 63.ru э, к дню студента организовали конкурс с самый красивый студент Самарской области. Разные институты присылали туда от себя по одному кандидату. И там, значит, были фотографии и открытое голосование, за кого можно проголосовать. И там был один из студентов, который приехал из Африки. Его зовут Коллинс Муте. Он в России уже 4 года, значит, и обучается в одном из институтов Самарской области, не помню в каком. И два чары решили, для того, чтобы было весело и забавно, он, само собой, чернокожий, решили голосовать все за него, для того, чтобы он победил. Но этого не стерпело мужское государство, и они начали воевать против двача и голосовать за другого кандидата из юридического института в СИН. Зовут его Никита Дроздецкий. Вот. И в итоге схлестнулись эти два фандома. Тут, конечно, даже в битве с Жабой и Гадюкой можно сказать, кто больше э, не прав, в том плане, что Владислав Поздняков напрямую в своем телеграм-канале призывает избивать Абу. Ну, то есть, говорит, найдите его и поговорите с ним, что на этом сленге означает, конечно, избиение. Тут надо отметить на полях, что э, Павла Дурова все устраивает, например. И то, за что он удалил первый канал Позднякова, да, мужского государства, э, то есть травля и призывы к расправе, э, воспроизводится во втором канале, но почему-то Павла Дурова это не впечатляет. Черт его знает почему, ну понятно, это же не будет умного голосования, тут как бы э, могут обидеться непонятно кто. Но на самом деле э, вот эта развернувшаяся битва, э, и поскольку эти две организации как бы они друг на другом сосредоточились, э, она проходит э, фоном для всех, и все скорее в интернете с этого ну, очень сильно угорают. Но я эту новость взял не просто, чтобы вас э, значит, познакомить с войнами в русском интернете. Я хочу сказать вот про что. Вы знаете... Я вообще не против того, чтобы люди объединялись для защиты 
на определенных категорий населения. Причем, да, пусть окей, вы можете даже как Владислав Поздняков декларировать, что вы защищаете, значит, белых мужчин. Но у вас есть много возможностей для этого. То есть вы можете заниматься прямо их защитой. Вот они, например, часто говорят, что при разводах оставляют э, в большинстве случаев матери ребенка, и им это не нравится. Окей, создайте агентство юридической помощи, которое будет помогать отцам в судах доказывать, что они нормальные отцы, чтобы ребенка оставляли с ними. Или им, например, не нравится засилие мигрантов, что они не говорят на русском и все остальное. Окей, нет проблем. Значит, создайте общественный запрос на лучшую ассимиляцию страны государства. Или, например, выступите против призыва в армию, потому что это то, что убивает часто русских мужчин или жирает годы их жизни, или наносит непоправимые травмы. Ну, то есть, понимаете, к чему я веду? То есть, на самом деле, эти организации, которые якобы защищают чьи-то права, ничьи права не защищают, а занимаются только тем, что пытаются уничтожать чужие права. И это безумие. Ну, то есть, если эту энергию направить в мирное русло, то можно действительно сделать так, что всем станет жить лучше. Или вот есть такого же рода люди, называющиеся русскими националистами. Да? У них тоже почему-то защита русских людей заключается в том, чтобы нападать на нерусских людей. Это так себе защита. Ну вот, из недавнего примера, например, Егор Просвирнин, да, лидер э, русского национального движения для каких-то людей, э, обдолбался наркотиками и вышел в окно. Ну вот вам, пожалуйста, проблема. Проблема э, наркотиков. Выступайте против нее, боритесь против нее, создайте рехабы, создайте инфраструктуру для того, чтобы помогать наркозависимым. Так нет же, они там продолжают рассказывать, как вот здесь, значит, ущемляют русских людей, как надо в северный Казахстан ехать и его захватывать. Это же совершенная дикость. И представьте, я к чему все это говорю, у нас огромное количество людей там, у Позднякова 50 тысяч там в его канале, на Двоче вообще сидит огромное число, но на Двоче, ладно, к ним какие претензии, они просто угорают, хотя, ну, как бы их бы энергию тоже в мирное русло направить. То есть сидят десятки тысяч людей и занимаются хренотой, портя жизнь другим людям, вместо того, чтобы людям помогать, при этом декларируя, что они какие-то там защитники и борцы, а по факту являющиеся просто ну, людьми, которые гадят, гадят большому количеству людей. И мне бы хотелось, чтобы это изменилось. Я не думаю, что после этих моих слов что-то изменится, я не думаю, что там люди задумаются, но мне хотелось бы, чтобы люди, которые там смотрят меня, или у которых там, не знаю, есть дети, которые смотрят меня, ну, какие-то достаточно взрослые уже, чтобы они поняли, что даже если у вас есть запрос там на, там, я не знаю, мы должны как-то сплачиваться, объединяться вокруг какой-то идеи, объединяйтесь вокруг идеи созидания, а не разрушения. Все разрушение за вас уже сделает государство, а созидания почти нет. И в итоге и ваша жизнь станет лучше, и жизнь других людей вокруг. А что касается самого конкурса красоты организованно, я не очень большой сторонник в конкурсах красоты, а в мужской так вообще ничего не понимаю. Поэтому тут уж, если хотите, голосуйте сердцем. С вами был Майкл Наки. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Пока. Блин, какой огромный выпуск получился. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нормально, если такие огромные выпуски, или лучше их поменьше делать, или побольше, может быть, вам наоборот не хватает. В общем, напишите, пожалуйста, я обязательно их почитаю и приду к какому-то решению.